Salutan al ĉio, jen ivu die vi dio kaj hodio mi kaj la edzino estas en nova vietnama urbo. La nomo de ĉi tiu urbo estas Dalat. Mi ne scias ĉu tio estas vietnama nomo aŭ ĉu estas franca nomo, ĉar preskaŭ ĉio ĉi tie aspektas franca. Do ni ĵus alvenis al nia unua loko kaj mi ne scias kie ni estas ĉar nia gvidisto tute ne parolas anglan. Bonege! Do ŝajnas ke estas ia speco de ĝardeno plena de floroj, mi ne scias. Do per mia uzado de la ĉina mi eltrovis de alia homo en ĉi tiu grupo ke tiuj floroj, la unuaj kiujn vi vidis, ili estas teo. Do ili kreskigas teon ĉi tie kaj ŝi diris ke vi povas aĉeti ĝin tre malmultekosta. Ekzemple vi povas aĉeti dek florojn por unu usona dolaro. Do ni ĵus alvenis al la dua loko kaj ni nun estas ie en la montoj. Mi supozas ke ni simple grimpas la monton kaj vidas la vindindaĵojn. Parto de nia grupo nun volas fari grupan foton. Espereble iu povas esperantigi tion ĉar mi tute ne scias kion tio tekstas. Do ĉi tiu loko ŝajnas esti simple granda vietnama ĝardeno. Estas multe da floroj kaj ornamitaj arbustoj kaj arboj kaj tio plu. Ĉiam surprizas min kio malmulte homoj ĉi tie komprenas la anglan. Estas tre malofte ke vi povas trovi iun ekstere la hoteloj kiuj ci povas paroli la anglan. Fakte mi povas pli facile trovi iun kiu parolas la francan aŭ la rusan. Fakte la rusa estas tre ofta ĉi tie, precipe en la suda parto de Vietnamio. Estas rusoj ĉie, en la hoteloj, sur la stratoj, en la montriloj kaj tio plu. Estas ĉie. Do laŭ mia kompreno de la vietnama lingvo kaj mia kompreno de la bilda lingvo, ĉi tio il temas pri, mi supozas, fragoj? Do preskaŭ la tutan tempon kiam mi estas en Vietnamio, krom kiam mi estas en la urboj mem, mi ne portas ŝuojn, ĉar mi simple preferas ne porti ŝuojn. Ekde mi estis infano, mi ial preferas simple tuŝi la teron per mia vera haŭto. Iel ĝi sentas pli bone, ĝi estas kvazaŭ la tero mem masaĝas miajn piedojn. Mi ne scias ĉu mi estas strangulo pro tio, sed... Fek al aliaj. Mi nur mencias tion pro tio ke homoj ofte rigardas min kaj fingro montras miajn piedojn kvazaŭ ili volas diri Mankas al vi ŝuoj, ĉu vi paradis ilin? Do mia edzino nun volas rajdi ĉi tiun akvo biciklon. Do ŝajnas ke tri el ni nun volas rajdi la akvo biciklo. Mi ne scias kiel bone tio funkcias. Do mi ĵus eltrovis kiel ĉi tiu akvo biciklo funkcias. Kompreneble vi devas rajdi ĝin, sed samtempe ĉi tio estas la stidilo. Tio iras maldekstre kaj tio dekstre. Kaj se vi volas simple iri antaŭen, vi simple lasas ĝin en la mezo. Hei, estas mia bopatro! Kion li faras, ha? Saluton! Do ni ĵus finas la akvo bicikladon kaj nun mi simple supozas ke ni iras ĉirkaŭ la ĝardenon. Mi ĵus trovis la necesejon de l' hobitoj. Finfine! Oh, rigardu ĉi tiun tre etan lindan benkon. Ĝi estas tiom sola. Do ni preskaŭ atingis la finon de ĉi tiu ĝardeno. Ni fakte estas denove je la komenco. Ni simple promenis en granda cirklo ĉirkaŭ ĝi. Do ni ĵus alvenis al malgranda urbeto kiu apartenas al la loka nazi malplimuto ĉi tie. Kaj nia gvidisto diris per la ĉina ke ĉi tiu loko multe profitis de Francio kiam ĝi regis ĉi tiun lokon. Ĉar ili havas specialan version de teo kaj pro tio ili multe evoluis kaj riĉiĝis. Do mi supozas ke ni estas en la Hollywoodo de Vietnamio, ĉar ili havas grandan montrilon tie kiu diras la nomon de ĉi tiu loko. Mi ne povas esti certa, sed mi kredas ke tio estas zebro. Fek! Ĝi ja estas!
tio tute ne povas esti zebro. Mi kredas ke oni simple pente dis tiun tre malbon ŝancon ĉevalon. Do ŝajnas ke niaj aŭtoj ĵus alvenis. Iu strangulo ĵus sidis apud mia edzino. Mi gvidis do estas tre alloga, sed ne diru tion al mia edzino. Ĉi tiu aŭto kaj loko memorigas min pri la filmo Jurassic Park. Mi kredas ke tre baldaŭ ni eniros la ĉefan lokon. Ni eniros por tiu granda pordo kaj post tio ni vidos tiranosaŭdojn kaj aliajn dirasaŭdojn. Do ni ĵus alvenis al la kulmino de ĉi tiu monto kaj mi vere nun sentas ke mi estas en Jurassic Park kun tiu multe da jeepoj ĉi tie. No, mi devas movi ĝi. Do mi nun scivolas kie estas la tiranosaŭro kaj la aliaj dinosaŭroj. Mi estas sur la kulmino de la mondo! La farmoj tie estas tiom for ke ili simple aspektas kiel tapiŝo sur la tero. Do oni vere pentris la ĉevalojn. Mi ne scias ĉu tio estas kruela ĉu ĝi... Ial Jenis, kio la fek? Mia zino ĵus hazarde de aperis malantaŭ mi. Do ĉi tio estas vietnama planto, ĝi estas tre malofta, do vi estas tre bonŝanca por vidi ĝin. Kaj tio nepre ne estas reala zebro. Mi ĵus trovis ĉevalidon. Oh, ĝi estas tiom linda. Saluton. Kiel vi? Vi havas... Tre longajn klajonojn. Kaj tio estas ĉio sur la monto kaj nun ni iras al la tria loko. Do ni ĵus alvenis al fraga butiko kaj mi tre ĝojas ĉar oni ofertis al mi unu fragon por testmanĝi kaj mi manĝis ĝin kaj ĝi estas tre bongusta sed tiam mi volas manĝi duan sed ili diris ke mi devas pagi. Uuu mi ĵus trovis etan fragon. Do ni ĵus alvenis al iu stacidomo kaj ĝi famas iels mi ne scias kiel do. Me. Do mi estas sur la kajo de ĉi tiu stacidomo kaj evidente ĝi ne plu estas uzata ĉar homoj simple staras sur la trakoj. Kaj mi ĵus trovis la trajnon el Hogwarts. Mi tre malĝojas pro tio ke mi forrazis mian barbon ĉar tiam mi povas aktori kiel Hagrid. Harry Potter, la homo kiu vivas. Vi estos sorĉisto Harry. Ĉu mi faris Hagrid bone? Evidente neniu povas legi la montrilon tie kiu diras bonvolu ne grimpi la trajnon Nun mi devas trovi la kajonon naŭ kaj tri kvaronoj Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok naŭ estas ie tie Mi kredas ke mi finfine trovis ĝin Nun mi devas eniri Do mi ne trovis la magian landon de Harry Potter tie en tiu stacidomo sed mi ankoraŭ esperas mi estas esperantisto ĉu ne? Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sara, Jean, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane and Greg.